umum mengetahui bahawa di Malaysia, sistem pengangkutan kereta api telah bermula sejak tahun 1886 lagi dengan tujuan utama pembinaannya adalah untuk memudahkan pengangkutan biji timah dari Kuala Lumpur ke Pelabuhan. Sejak dari itu, lebih banyak landasan dibina bagi menghubungkan kawasan-kawasan di semenanjung Malaysia. Landasan kayu merupakan satu komponen dalam sistem trek kereta api berfungsi sebagai komponen yang menerima beban daripada kereta api dan rel serta mengagihkan beban berkenaan kepada balas. Namun kini penggunaannya semakin berkurangan jika dibandingkan dengan penggunaan landasan konkrit. Ini terjadi kerana kekurangan bekalan kayu berkekuatan tinggi. Landasan kayu ini masih diperlukan di kawasan stesen, jambatan dan laluan rel kawasan industri kerana ianya merupakan penyerap getaran yang terbaik. Mencari kayu yang mempunyai ketahanan semula jadi amatlah sukar ketika ini. Bagi mengatasi permasalahan ini, lapisan kayu berperekat boleh dijadikan alternatif kepada landasan kayu sedia ada. Merupakan antara produk kayu berkejutaan, kegunaan lapisan kayu berperekat ini masih baru di negara kita berbanding penggunaannya di luar negara. Lapisan-lapisan kayu yang berketepalan tidak melebihi 40mm ini dilekatkan bersama dan dihasilkan melalui proses tertentu mengikut standard Malaysia. Tujuan kita menjadikan dia produk glue laminated timber adalah untuk meningkatkan keupayaan kayu daripada grade rendah kepada grade yang lebih lebih tinggi. Uh, seperti yang kita maklum, uh, kayu kita sekarang sudah bertambah kecil dan misalnya. Jadi untuk kita jadikan produk glue uh, slippers, ia perlukan saiz yang besar. Jadi kita perlu engineerkan uh, kayu yang sedia ada okay, kepada saiz ini. Ha, sebab itulah kita gunakan glue laminated uh, timber technology. Bagi menguji keberkesanan landasan kayu berperekat ini, Universiti Teknologi Mara UITM bekerjasama dengan Kereta Api Tanah Melayu Berhad, KTMB, untuk membuat uji kaji landasan kayu berperekat di tapak kajian laluan rel kereta api KTMB. Ketiga-tiga produk ini ada uh, advantages dan disadvantagesnya. Um, kita tidak replace satu kepada um, material lain. Kita cuma complement uh, each material. So kita kena be fair with our natural resources. Kita tak boleh depend so much on one ha, hingga kita menjejaskan ha, kita punya future resources. Jadi kalau kita guna pakai semua bahan ini ha, dengan lebih teratur, lebih terancang, kita akan dapat conserve kita punya environment. Selain itu, mereka turut membuat uji kaji melalui simulasi beban kereta api di Makmal UITM. Hasil kajian tersebut mendapati landasan kayu berperekat ini mempunyai kekuatan yang setanding dengan landasan kayu sedia ada serta menjadikan ianya bahan alternatif yang mempunyai potensi untuk dikomersilkan. Saya berharaplah produk ini boleh digunakan pakai di Malaysia, not only by KTMB, kalau boleh juga kepada sistem train yang lain. Sekarang Malaysia pun telah banyak ya, new railway system yang telah dibangunkan utara selatan, ya, timur barat uh, menggunakan uh, high speed rail dan sebagainya. Penghasilan kayu berperekat ini bukan sahaja memberi dimensi baru kepada pembuatan produk berasaskan kayu tetapi juga mampu melonjakkan kembali pasaran kayu di Malaysia serta di seluruh dunia.